എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻ നിന്ന് അത് കുറച്ചിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് സം ചെയ്ത് അതിനെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എക്സിന് വൈകും ചെയ്തു ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു ഇനി അടുത്ത് എന്തുവാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം അത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പം എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു അടുത്ത ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് വൈ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എ ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് സം ചെയ്യുക എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഫൈ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിപ്പോകും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഫൈ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇതിനകത്ത് ടു ടു എ വി സ്ക്വയർ ആ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഒരു ടു ഉണ്ട് ആ ടു കോമൺ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ ബാക്കി എന്തുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതെന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ബൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബൈ 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 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും പിന്നെ നോക്കിയാൽ ഇതുവരെ നമ്മളെത്തി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണം വൺ ബൈ എൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ എക്സ് മൈനസ് ബൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ എടുക്കേണ്ട റൂട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ മാറി എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു എന്ന് മാറി അല്ലേ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ വരൂ അത് നമുക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പത്ത് പേര് പത്ത് ചെയറിലായിട്ട് റൗണ്ട് ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ടേബിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഇതാണ് റൗണ്ട് ടേബിൾ അതിന് ചുറ്റും പത്ത് കസേരകളിലായിട്ട് പത്ത് പേരിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി അപ്പം എത്ര എന്തായിരിക്കും നമ്മളത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയലാണ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പത്ത് പേർ എന്നെ പത്ത് ഇപ്പം എൻ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് പേർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് അടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ട് പേരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അവരെ ഒരു ടൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി എണ്ണമ്പം ഇതൊന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരോട് ചേർന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇനി ഈ ഒൻപത് പേരുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം റിക്യോഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഈ ഒൻപത് പേരുടേതാണ് ഒൻപത് പേരുടെ ആകുമ്പോൾ ഒൻപത് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ 
ഈ ഒൻപത് ഈ ഒൻപത് പേർക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം നോക്കണം ഈ രണ്ട് പേർക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയും തിരിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം അവർക്കുള്ളിൽ തന്നെ എത്ര ഫാക്ടോറിയൽ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ മൊത്തം ഇത് എത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പം എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ നയൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം മൂന്നേ ഗുണം ഒൻപത് വരെ കുടിക്കുന്നത് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം അങ്ങനെ എട്ട് വരെ കുടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള എട്ടും ഇതിനകത്തുള്ള എട്ട് വരെയും കുടിച്ചതും വെട്ടിക്കളയും ബാക്കി ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഒൻപത് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ ഉത്തരം ടു ബൈ നയൻ ഒരു പ്രോബ്ലം മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തു എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തു അവർ ഓരോരുത്തരും സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് എക്സാക്ട്ലി വൺ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരാൾ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലെ പ്രോബ്ലം മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തു എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തു അവർ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഓൺ അതായത് ഒരാൾ ഒരാൾ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് എ സോ എ ആ കണക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടു അപ്പം എ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ പി ഓഫ് ബി സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അടുത്ത സി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് ഒരാൾ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരുണ്ട് എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റേ ടൈമിൽ ഒരാൾ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലെ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും സി കോംപ്ലിമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആ ചാൻസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും സി കോംപ്ലിമെൻറ്റും വേണ്ടിയുള്ള ചാൻസും കൂടെ നോക്കുക അത്രയേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി വൺ സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനർത്ഥം പി ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വേണം എടുക്കാൻ അടുത്ത സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എ മാത്രം ഇനി അടുത്തതിലാണെങ്കിലോ എ ചെയ്യത്തില്ല ബി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സി ഒ സി ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ P of A complement, P of B complement, P of C. ഇവിടെ സി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എ സോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടും പി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് സി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി വൺ സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഇനി ആ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിടത്തും കിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരെ അല്ലേ പി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി വൺ സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം That is equal to P of A ki varam 1 by 2, P of B complement varam 1 by 4, P of C complement varam 3 by 4 plus P of A complement varam 1 by 2, P of B complement varam P of B varam 3 by 4, P of C complement varam 3 by 4, next 1 by 2, 1 by 4, 1 by 4, JMM 3 by 16. സോറി സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു നയൻ ബൈ തേർട്ടി ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു തേർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ടു മനസ്സിലായല്ലോ ഒരാൾ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക മറ്റവർ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് ചെയ്
സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ എല്ലാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ ഡിസ്ജോയിൻറ്റുകൾ ആവാം അടുത്തത് എയും ബിയും ട്രൂ ആണ് ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ട്രൂ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എടുക്കാൻ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന എ കണ്ടീഷൻ എ കണ്ടീഷൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻറ്റുകളെല്ലാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസ്ജോ ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇവൻറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ മതിയൊന്ന് നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻറ്റ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻറ്റ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ അതായത് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കത്തില്ല ഒരേ സമയം ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കാത്തതാണ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എഴുതുക പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്നെഴുതും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി സീറോ ആണെന്ന് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻറ്റുകളെല്ലാം ഇൻഡി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എയ്തർ പി ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഓർ പി ഓഫ് ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ അത് ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല എയ്തർ ഓഫ് ദോസ് ഇവൻസ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതി ഇതിലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ സോ എ ഈസ് ഫോൾസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്താണോ നോക്കണം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കാം ഒരു കോയിൻ ടോസിങ് എടുക്കാം കോയിൻ ടോസിങ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് എ ഹെഡ് കിട്ടുന്നതും ബി ടെയിൽ കിട്ടുന്നതും എടുക്കുന്നു അവർ ഇവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലേ ഹെഡ് വീഴുന്നത് ടൈലിനെ ബാധിക്കില്ല ടൈൽ വീഴുന്നത് അടുത്ത ഇടാൻ പോകുന്ന ഹെഡിനെ ബാധിക്കാനും പോകുന്നില്ല രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എടുത്താൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി സീറോ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഏതാ കറക്റ്റ് ബി ഈസ് കറക്റ്റ് ബി ഈസ് കറക്റ്റ് ബി എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഇവൻസ് മേ ബി ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് അതാണ് കറക്റ്റ